Thưa quý vị, trưa ngày 24 tháng 11, tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận hai trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo đó, vào ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi thứ hai cho công nhân, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng y tế đã phối hợp vừa đưa các trường hợp nặng chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến nhanh sau phản vệ nên có 2 công nhân đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11. Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, hiện đơn vị đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội cho biết sau ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, có 6 trẻ đã gặp phản ứng phụ sau tiêm. Cả 6 trường hợp này gặp các phản ứng phụ như là buồn nôn, ớn lạnh, sốt dưới 39 độ C. Tuy nhiên, đây đều là những phản ứng phụ thông thường có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine COVID-19. Công tác triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 cho đến 17 tuổi được tổ chức tại 79 điểm trường với loại vaccine được chọn là Pfizer từ ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 11. Trước khi tiêm, tất cả các em đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm được sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau. Thưa quý vị, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi để xây dựng kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19. Bộ yêu cầu các địa phương giả soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều để xây dựng kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 đối với các trường hợp đã có đủ thời gian, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi. Hiện có 58 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 22 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%. Và đã có 32 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên, đạt trên 50%. Trong đó, 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An. Thưa quý vị, dữ liệu của Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tính đến ngày 17 tháng 11 với xăng E5 RON92 và RON95 đã giảm lần lượt 7-8% so với kỳ điều hành trước đó. Giá dầu hỏa cũng quay đầu giảm. Trước diễn biến của thị trường thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 có thể giảm 1.080 đồng một lít, giá xăng RON95 giảm 1.190 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng sẽ giảm 330 đồng một lít, dầu hỏa giảm 500 đồng một lít và dầu ma rút giảm 280 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, nếu nhà điều hành tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng sẽ giảm ít hơn. Dự báo trong trường hợp nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm khoảng 500 cho đến 600 đồng một lít. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối quý 3 vừa qua, tổng số tài khoản thanh toán của cá nhân đã vượt mốc 110 triệu tài khoản, cao nhất từ trước cho đến nay. Nếu so với cuối năm trước, các cá nhân trong nước đã mở mới hơn 10,5 triệu tài khoản thanh toán trong 9 tháng đầu năm nay. Cùng với số tăng của lượng tài khoản thanh toán cá nhân tại hệ thống ngân hàng, số dư tiền gửi tại khác, tài khoản này cũng đạt mức kỷ lục. Tại thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, số dư đạt gần 800.000 tỷ đồng. Như vậy, số dư tiền gửi thanh toán kể trên đã có quý tăng thứ 6 liên tiếp. Đáng chú ý, gần 800.000 tỷ đồng kể trên là các khoản tiền gửi không kỳ hạn của người dân tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng. Mức lãi suất của loại tiền gửi này chỉ phổ biến trong khoảng từ 0,1% cho đến 0,3% một năm. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, vào sáng nay nhiều điểm ở Tây Bắc Bộ đã xuống dưới 10 độ C. Tại đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C, khả năng băng giá và tuyết rơi rất cao. Vào sáng nay ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, cảm giác rét buốt tăng hơn so với ngày hôm qua. Mưa tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Bắc Sơn La. Vào sáng nay, nhiều điểm ở Tây Bắc Bộ đã giảm 1 đến 2 độ C so với ngày hôm qua. Ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Sapa, Lào Cai 7,7 độ, Pha Din, Điện Biên 7,6 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh từ hôm nay, ngày mai cho đến khoảng ngày 3 tháng 12 sẽ có nền nhiệt độ thấp nhất so với trung bình nhiều năm trở lại đây. Nhiệt độ ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều